Economia në Shqipëri është përkejsuar dhe përgjejt se përkësia në politikat e pa drejta klienteliste dhe korruptive qeverit. Ky është konkluzion i përmbledhur me pak fjalë i fondit monetar ndërkomtar i cilin danë të njërë në shqetsi me opozitën, se rritje e bordit publik, ulja selektive e taksave për bizneset e disa oligarve dhe miqve të ramës dhe pëpëpët korruptive kanë dopsuar ekonomin duke ndikuar përkejsh në gjdo familje që nuk është në biznes me qeverinë. Në mënyrë të përsëritur, Partia Demokratike ka faktuar se në qeverinë rama rritja ekonomike është në mëshirë në reqeve të shilë, këtë tragoj dhe raporti i fundit, që parashikon këtë vit rënje të rritjes ekonomike që rezultatit të atësirës. Bordë i lartë publik është një faktor në dopsimin e ekonomis dhe pëndishet me shqecim si nga fondi ashtu dhe nga opozita, që në fillim ne kemi ngritur zërin se përdorimi keqë i bordë të rritë marë nga qeveria në investime që nuk kanë ndikim pozitiv në ekonomi, si dhe mungesa investime dhe të huaja janë bërë të nges për rritje në ekonomike. Me një bordë ekonomik në kupin dhe 7-10%, fëmënë i tërheqë vëmëndin në qeveri se ka shteruar për thua e se gjdo mundësi tjetër për të marë bordë në munges të investime dhe të reja me pas pësin e saj me vendime korruptive, qeveria e ka quar ekonomin në një uskurish të rezikshëm. Detyrimi i prapambetur i qeveris ka kuar në 300 milion euro, detyrim që qeveria i ka bizneset sot, dhe është një nga pikat e dokta që ndikon për kesh në ekonomi. Pa në varsis se qeveria ka gënjër dhe ka fshehu këtë borgj, kjo është raportua në raportin e fundit fëmënës, ku sa qartë se detyrimi prej 300 milion duhet të jetë pjesë e borgjit publik dhe e rritë automatikisht në këtë borgjë. Problem real sot është dhe rimbursimi të vëshës, që logaritet ketë kuar në 120 milion euro, kërësisht duke penguar dy investime të rëndësishme për Shqiprin, tapin dhe devolin. Gjëndja ekonomike e biznesit dhe mbi të gjitha e gjëndja arkës e shtetit sot është më e varpruar. Si pas fëmënës, një nga rezikët e radhës për Shqiprin janë politikat fiskale kompromentuse që zvoglojnë të atim pagusit shqiptarë. Ajo e parlemrojnë qeverinë se një politik fiskale me qoka ka që oligarkve është e dëmshme për ekonominë. Politikat fiskale selektive që kanë dimuar një grush njërë dhe që kanë stimuluar informalitetin dhe kanë rënduar 97% të shqiptarve janë të ngesa kryesore në ekonominë. Ne i kemi denoncuar politikat tila që fillojnë që nga akciza mbi plastikën, paketa selektive e turizmi që dëmëton rënd biznesin e vogël familjar dhe deri të këtaksa shtesë mbi rërën bituminoze të cilat janë qartësish në mdim të njohës e disa bizneseve. Koncesione dhe për pëpëpët korruptive ishë një tjetër element negativ i evidentuar nga fëmënoja. Ndryshë nga sa propozon qeveria, pëpëpët e shumë të apandikim pozitiv në ekonomi ka në kryuar një rezik të vazhdushën për bugjetin e shtetit. Investimet në infrastrukturë dhe që në hapin vënd dhe punë edhe nëzisin e ekonomin janë gjdo vit e në rënje, sepse qeveria pagua 1.7 miljard euro, ose 13% produkshës brëndshëm bruto për faturat e pëpëpëve, që shkojnë të një grusht klientës të ramës, ashtu si të ka ndodhë në fakte dhe me projektin abuzivë të unazës, ku sot qytetarja në duke luftuar për pronë në tyre, ndërkohë që opozita sigurisht është në mbrojtja. Një tjetër ligjë klientelisë dhe asë pak do biprurës për gjepat e shqiptarëve është dhe ligjë i korporatës investimeve. Fëmënoja e njësoj se opozita ka shprejur shqetsim për përshëndrimin e pushtetit ekonomik në duar të krye ministri. Ky ligjë personal e kthen atë në pronarë de facto pasurive publike duke i dhënë të drejtë që t'i api kujdo pa dhënë logari, pa tender, pa procedur pronas publike. Diagnoza që fëmënoja ka për ekonomi shqiptare është sa jo vua nga një smundja e rezikshme. Êshtë një ekonomi që pasuron një grush njërës është pram pushtetit, që punon për pakicën dhe jo për shumicën. E kjo vjetë re dhe sot në konfliktin që pëndodhë në këto momente të aftirit. Kura e vetë me për këtë situatë, është beteja e sinqerët për balë oligarkiz dhe qeveris që ka produar këtë gjëndje. Partia demokratike është e vendosur që ka vazhdoj këtë betej dhe të aqoj dërin fund. Alternativa jonë për shqiptarët është konkurence lirë, mundësit barabarta për gjithë duke aplikuar taksat të ulta dhe duke kryuar një klinjë njësore për biznesën. Falem derit.